。五月二十九号凌晨一点三十七分，我的 Google 账户关联的手机号码和验证邮箱被修改，紧接着两部验证功能被关闭。凌晨一点三十八分，验证和恢复邮箱被换成了盗号者的邮箱。凌晨一点四十七分，我的 YouTube 频道名字和频道的描述信息被修改。凌晨一点四十九分。我的 YouTube 频道的 logo 被修改。凌晨一点五十四分，我的所有的视频被隐藏了。凌晨两点十分，我的频道开始了虚拟货币诈骗的直播。大概三个小时以后，凌晨五点十分，我抢回了我的频道，并且发了声明，解释了我的账号被盗，然后又被抢回来的过程。然而，同日下午五点十三分 ，YouTube 发了一封邮件给我，通知我频道已经被永久关闭。前一阵子，我的 YouTube 频道被黑，黑客呢是虚拟货币诈骗集团。事情发生在夜里一点半左右，频道丢失后呢，这个虚拟货币诈骗集团把我的频道的名字、还有头像、还有描述信息、频道简介这些全部更改，然后开始推流直播一些关于虚拟货币诈骗的视频。最高峰的时候呢，他们利用我的频道进行了三场同步的直播。累积在线观看人数一度接近三万人。由于呢，我有晚睡的习惯啊，事发的时候呢，我全程是知情的。结合过往一些网络安全方面的经验，我很果断的采取了一些措施，呃，大概是用了三个小时，自己把 YouTube 频道给抢回来了。所以呢，今天这期视频，我跟大家聊一聊有关于网络安全我的一些想法，还有介绍一下攻击者是如何突破 Google 的两步验证，如何盗取信息的。还有呢，在社会工程学这些领域，我的一些想法，也希望能够给遇到跟我类似情况或经历的朋友提供一些解决问题的思路。还有些人呢，可能抱着看热闹的想法，想听我讲一讲我一个老司机是怎么翻车的。那我会像讲故事一样，好好聊一聊整个事情的过程。当天夜里一点多，我在洗澡，忽然呢，我的 Apple Watch 开始疯狂的提醒我，同时收到了很多邮件。我抬手一看呢，提示的是包括我的主的 Google 账户在内的四五个 Google 账户全部都被更改了辅助邮箱、Recover 邮箱，还有绑定的手机号码。紧接着呢，我就赶紧跑到我的工作室开始排查，有关联 Google 账户的全部服务都没了，包括邮箱、YouTube 频道、呃 Chrome 浏览器的这些登录信息全部都需要重新登录，并且我尝试重新登录之后提示密码错误，我当时就意识到。我常用的这四五个 Google 账户全部被盗了，密码都被修改了，所有的关联的手机号码还有关联的邮箱全部都被改了。我第一时间的判断是，一定是 Chrome 浏览器产生什么问题了，要么是密码泄露导致这个自动同步的这个登录档案在攻击者那里被异地登录了，要么呢是浏览器的 Session Cookie 泄露。关于这个 session cookie 是干嘛的，我后面会详细的讲哈、啊，跟正在看视频的各位都息息相关。我当时的判断，攻击者肯定用的是这个脚本自动处理的，因为几乎是在同一时间，我的几个 Google 账户都被修改了。那人是很难做到这样的操作的，所以当时我完全没有往 YouTube 频道上想，因为从我的角度看啊，我作为一个普通的 Google 用户，我的 Google 账户里面有关联的信用卡。还有支付信息，还有各种网站的登录信息，还有照片等等等等。那这些信息其实都很有价值。攻击者如果说大量掌握批量的不同用户的信息，其实是有经济价值的。所以当时我压根儿就没有想到能跟 YouTube 频道有什么关系。直到我的会员群好多人开始艾特我，说频道被黑了啊，并且正在进行这个虚拟货币诈骗的直播。我忽然就意识到，完了，对方是冲着我的 YouTube 频道来的。呃，因为我的频道绑定的也是我主力 Google 邮箱嘛，直到那个时候，我才瞬间想到当天早些时候发生的另一件事儿，就是当天下午的时候，我收到了一个邮件，大意是说有个厂商，呃，开发了一个剪辑软件，希望我能测试一下，看看有没有合作推广的可能。那作为一个 YouTuber 呢，其实每天都有类似的邮件，所以说跟厂商联系，测试他们的软硬件，其实也是我工作的一部分。只不过之前找我推广的产品大多是梯子产品嘛，大家都知道我不推广这类东西，所以见到了一个剪辑软件，我还是还是勾起了我的好奇心，所以呢，我就点进了他们的官网看了一下，我看到他们这个软件的 UI 写的还挺好的，也挺清亮的，我就想着是要不要试一试，然后我发现它并没有 Mac 版本，他们只有 Windows 版本，我就切换到了一台平时我用来直播推流和打游戏的 PC 上下载，并且运行了这个软件，运行了之后发现没有任何动静，软件也没有开起来。我当时心想，可能是因为我装了 Windows 十一，操作系统比较新，对吧？一些，呃，很多厂商做的软件其实都是针对以前的这个操作系统的。然后呢，我就下载了他们网站上的这个免安装版本。
，然后也是双击之后无法运行。出于对厂商的尊重呢，我还回复了邮件，我说这个开不开？想到这件事儿呢，整个账号被盗的事儿就对上了。攻击者呢，这是非常有针对性的，针对的就是我们做 YouTuber 的。紧接着我就意识到啊，那个剪辑软件就是一个木马，运行后劫持了这个我 Chrome 浏览器的数据，发送给了攻击者，然后呢，账号就丢了。信用卡也没有被盗刷，也没有人反馈说收到我借钱或者是怎么样的这些邮件。唯一发生的事儿就是我 YouTube 频道开始了这个虚拟货币的诈骗直播，而且是英文的，对方明显就是冲着 YouTube 频道来的，并且呢不是针对我个人的一个行为。基本上你就可以理解为一个大量撒木马，然后看谁运行了这个剪辑软件，谁就中招嘛。一个典型的盗大频道，然后进行这个诈骗直播的一个黑产事件。所以我立刻就关掉了这个被挂码的 PC， 并且在会员群公布了这件事儿，提醒大家不要被骗。同时呢，我立刻跟 Google 的客服尝试联系，因为 Google 账户全丢了嘛，我不得不注册了一个新的账号。然后很遗憾的是，因为没有了主要的这个原来的 Google 账号，绑定的 YouTube 的这个频道的专属客服呢，我也没办法取得联系。我一边在群里汇报情况，一边尝试让 Google 客服帮我去联系负责 YouTube 这个专属的这个客服。然而很遗憾啊，在第三者眼里，我就只是个新注册的账户，呃，说自己弄丢了自己的老账户，没办法证明自己是谁。Google 客服呢，估计处理这种事儿处理的也不少，所以就很直接的说啊，账号是没办法恢复的。这一点其实我可以理解啊，全球 Google 的用户这么多，如果说很多账户被盗的这个用户都来找人工客服，那 Google 那点客服根本就应对不来。所以他们培训的时候，估计就是建议这个账号被盗之后，哎，大家再注册个新号，然后以后注意就完了。很明显呢，我也是被这么处理了，甚至对方还很客气地跟我说，说账号丢了就是没有办法找回的。Google 呢也不提供任何电话和邮件来负责解决丢失账号的这个服务。其实说到这儿呢，我说句心里话，我是真的很理解这种情况，也没有为难客服人员，因为首先我没办法自己证明自己是谁。然后每天面对这么多账号相关的这个案件的这个时候，客服人员肯定是第一时间想要做的就是筛掉那些搞事儿啊，或闹闹事儿啊，或者是闲聊的那些骗子。后来呢，我反复跟他强调，我说我有一个 YouTube 频道，我是 YouTube 的这个 Partner Program 的成员，我本来是有专属的对接的客服的，但是因为现在我没办法通过自己的账号联系到他们了，这才让他们同意把我转线转到专门处理 YouTube 频道的客服。呃，过了几分钟，负责 YouTube 频道的客服就跟我联系上了。我花了大概半个小时左右，提供了很多自己证实自己对频道有拥有权的这些证据。最后，客服告诉我说，他们内部开始调查了。我就问你们大概有没有具体的时间，比如说几个小时或几天能解决？对方说这个不能保证。那这个时候我就回想起以前看过的 YouTube 频道被盗的事儿，海外的账号和国内的都有。所以呢，我就简单的搜索了一些信息，我发现通过官方找回账号的事儿其实挺常见的，但是普遍要半个月甚至一个月甚至更久。我甚至看了一个叫做“脑洞乌托邦”的一个频道，分享自己的这个账号被盗的事儿。他说他见过的最快的通过 YouTube 官方找回账号的这个例子是三天，而他自己呢是花了一个多月才找回来。我想到这儿呢，我就觉得不行。通过官方太慢了，当时是五月二十九号嘛，然后过几天有 WWDC 的直播，所以说我想着不能耽误工作，而且在账户通过官方途径找回的几天甚至几十天里面，攻击者如果利用我的频道做了一些什么不好的事情造成的损失，搞不好我也有连带责任，这个风险就很大了，所以呢我就开始尝试用自己的方法找回账号。我检查了一下我收到的邮件的本地缓存，我发现。呃 ，Google 账户全都是被直接修改了辅助邮箱和电话号码，并没有提示这个异地登录或者是风险提醒。那这一点是非常重要的，因为我直接判断出攻击方并非是通过密码直接登录的。因为不管你有没有开启两步验证啊，非常用设备异地登录是会触发 Google 的这个风险提醒的，所以暂时排除了明文密码泄露的可能性。呃，攻击者呢，只有可能是同步了 Session Cookie 实现的攻击，也就是说。绕开了两步验证，结合我的 PC 中木马这件事呢，我分析出一定是运行这个恶意软件的时候 ，Chrome 浏览器的这个 Session Cookie 就被发出去了。我当时非常冷静啊，因为以前也处理过类似的情况。我分析运行的这个恶意软件发送我的数据呢，一定会留下一些痕迹。于是呢，我就开了一个虚拟机，在虚拟机里面再次运行了一次这个木马这个软件。
通过这个软件的活动，我发现，首先这个木马程序的进程跟远程服务器，哎，握了下手，这很明显啊。这个发出去一个数据包，然后呢，收到了一个 e b i t 的一个包确认，然后呢，攻击者的远程服务器就开始下发指令了。我从拦截的数据包里面看得很清楚啊，那这个指令呢，就是扫描我在桌面以及各种啊网络浏览器里面用来存储个人信息的这些目录。啊，里面有没有类似于 txt 啦、doc 啦、key 啊，还有 wallet 相关的这些文件的文件名？如果说有的话，哎，就上报给攻击方的远程服务器。我仔细看了一下发送出去的数据包，拆包之后，我发现被上传了接近一兆的数据。那从分析结果来看呢，这个木马就是通过这种方式把我电脑里面的浏览器的 cookie 盗走了。在这儿呢，我就解释一下什么是 session cookie， 为什么通过盗取 session cookie 就能绕开 Google 的这些安全防卫措施，包括两步验证。我们在网页上的每一次的通讯呢，跟你通讯的远程服务器是需要知道你的身份的。就比如说，成千上万人同时访问一个论坛，但是论坛的服务器呢，要区分同一时刻分别处理的这个请求是给谁的。简单来说呢，就是需要告诉服务器你是谁，对吧？你需要什么服务，要去到什么网页。那这个时候就需要账号和密码以及登录这个这个概念了。不过，即使你登录之后呢，在不同的页面之间跳转，理论上啊，为了最大的安全性，其实每一个不同的页面和服务都需要你再次输入账号和密码，单独做认证。当然呢，这个是理论上最安全的做法。不过，现代人因为互联网呢太过发达了，日常使用互联网的这个服务频次太高。必然呢，要在易用性和安全性之间做一个妥协，所以说为了避免大家每次跳转或者开启一个新的服务的时候就要频繁的输入密码，就有了 session cookie 这个东西。只要你登录过一次，那么对方的远程服务器就会给你发这么一个 cookie， 记录了一串唯一的代码。那这样每次对方的服务器只需要看一下你本地缓存里面的这个 cookie， 跟服务器上的记录做一个比对，就知道你是谁，需要访问什么服务，就不需要频繁的要你输入账号密码了嘛。简单来说呢 ，session cookie 虽然不是你的账号和密码，但是它记录了你登录的状态，所以很多时候有了 cookie 的验证，远程服务器根本就不需要再去认证你的账号和密码了。不过就像我刚才说的啊，易用性和安全性之间很难做到兼顾，所以说 cookie 这个东西就是一个为了让大家访问互联网服务简洁化的一个产物。原则上来说，牺牲了一定程度的安全性。不过，如果你访问的是，比如说银行账户的网页，或者说政企相关的服务，你就会发现，让你输入账号密码的频次明显会变多。呃，甚至某些特别重要的服务，还需要这种硬件介质来做健全。在针对这些风险比较高的服务的时候 ，cookie 的逻辑就变得比较激进。比如说，一个论坛的 session cookie 可能有效期最起码有一周，甚至更久。也就是说，只要你登录了这个论坛，一周内。这个 cookie 就是远程服务器认证你的凭证，但是你在网银，对吧？或者政企相关的这些网页，那这个 cookie 可能有效期就只有几十秒，甚至几秒。过了这段时间就会失效，服务器就会强制要求你重新输入账号和密码。这就是为什么大家用网银之类的东西就会发现，经常要来输这个账号和密码，就是为了最高的安全性嘛。甚至有一些网页服务为了最大的安全性，根本不用 session cookie。说到这儿呢，你应该明白了，为什么 session cookie 被劫持。就可以绕开 Google 的两步验证，因为攻击方盗走的是你已经登录的状态，它可以利用这个 cookie 冒充你，直接跟服务器通讯，完全不需要账号和密码。别说两步验证了，就算十步验证也能绕开，因为多步验证的保护的其实就是账号和密码登录的过程，但是对方盗走的是你已经登录的状态，完全绕开了这个多步验证这个环节。回到我刚才说的啊，易用性和安全性不能两全。那么作为 Google 这样一家全球有几十亿用户，这个互联网巨头是一定要偏向易用性的。所以 session cookie 被盗走，对于即使是 Google 也一样无可奈何。严格来说呢，作为一个用 Google 服务用了二十多年的用户来说，我对 Google 的安全性还是有信心的。Google 呢有很多机制可以保护一个用户的这个账户的安全。但是对大部分人来说啊，这些机制太过繁琐，而且很多人也确实不知道 Google 的安全机制。比如说，我的主账号绑定了一个用于恢复的这个恢复账号，即使是主账号被盗了，用于恢复的这个账号即使是被更改掉了，在一周的时间内也是可以通过老的恢复邮箱来接收这个恢复验证码的
，只不过这种这些信息很不被很多人所知。那 Google 客服在应对用户账户被盗的时候，也只会机械的发一个网页，让用户自己一步一步的按提示来操作，就有点像我们，比如说电脑坏了，打给客服，社会会问你，哎，重启了吗？重装系统了吗？之类的。就算你跟他说电脑是你发明的也没用，还是要走标准化的流程。Google 这里也是一样的啊。不仅客服可能特别不灵活，甚至可能还没你专业，但是你就是绕不开他们。甚至有很多本来用来保护用户账户的一些机制，有的时候会起反作用，反过来给用户添麻烦。就比如说我在尝试使用被改掉的用于账户恢复的这个备用账户的时候，登录的时候就发现，哎，提示了太多次失败的登录尝试，让我在几个小时之后再尝试。甚至 Google 的官方文档建议一周以后再尝试登录。我可以理解啊，因为安全这个机制比较繁琐，那 Google 的用户好几十亿，所以说实际操作起来并不人性化。但是我不能真的去等几天甚至一周的时间再去尝试恢复账账户吧，所以呢，我就想着利用一下 Google 自己的安全机制来为我所用。我判断呢，我的账户是因为在很短的时间内，所有的账户信息、手机号码、备用邮箱啊、恢复邮箱这些数据都被攻击者篡改了。所以说，应该会触发 Google 自己的安全机制。这个时候呢，再遇到异地登录的问题，就会被风险控制嘛。于是呢，很多用来恢复账户的这些手段反而被限制了。那对大部分人来说，可能要解除这个限制，就真的只有干等。但是如果安全机制发现登录的用户是在同一地区，可能就会突破这个限制。换句话说，就是盗号的人把账号盗走之后，也是需要保持登录状态的。所以说，理论上，如果说我能找到攻击者的这个登录地区。挂上这个地区的 VPN， 呃，用这个地区的 IP， 有很大概率是可以绕过这个安全机制的。所以我立刻用一台安全的 Mac 电脑注册了一个新的 Google 账户，并且绑定了一个用于接收这个账户活动通知的这个备用邮箱。然后呢，在被挂木马的 PC 上，哎，登录了这个 Google 账户，又跑了一次木马程序，故意把新账户的这个 session cookie 又发到了攻击者手里。过了大概半个小时、一个小时的样子，我收到邮件，哎，显示出。攻击者在利用我的这个新账户在异地登录了，然后把位置位置信息给我暴露出来了，在美国的印第安纳州。操作到这儿的时候我就笑了呀，我别的东西不多，全世界不同的这个地区的 VPN 的节点的可太多了。然后我就挂上了印第安纳州的 VPN， 再次尝试登录回我的账号，果然，限制登录信息的这个提示没了，我成功的登录了这个用于恢复主账号的备用邮箱。接下来的操作就很容易了嘛。呃，我只需要点几下鼠标，然后去收一下这个我的被盗的主账号的验证码。我就是靠这种方式把我的主账号给抢回来了。然后拿回来之后，我就第一时间修改了所有的安全设置，啊、呃，甚至添加了硬件健全的这种认证方式。从账户被盗到被我用这个骚操作抢回来。总共是用了大概三个小时。有观众可能听到这儿就觉得 ，A K， 你是不是在吹牛啊？你当时肯定慌死了，而且你肯定没有把握能这么快的找回来。实话实说的讲，我当时确实着急，但是心底里我知道这不是很大的一个事儿，因为我用 Google 用了二十多年嘛，而且对个对 Google 的这些安全机制，从广义上讲还是很有信心的。我总共有七八个呃 Google 账户，然后邮件无数封，然后还是 YouTube 的这个 Y P P 合作伙伴。要证明自己是自己，无非就是个时间问题。我着急的是，因为盗号的人是直接奔着 YouTube 频道来的，而且我频道不小，而且他们可以利用我的频道进行这个很多诈骗直播。那这个事儿才是真正让我着急的地方。我肯定不能坐以待毙嘛，不然后果可能真的是无法预计。事实也证明了啊，后来因为诈骗直播的事儿，给我惹了很大的麻烦。我等会儿会跟你们讲。虽然我知道账户迟早能找回来，但是我需要用尽一切办法，以最快的速度找回来，而不是说只能傻等。所以说，我就尝试利用突破安全机制的方法。那这就是我当时能做的事儿嘛。很庆幸呢，我的判断是准确的，锁定了攻击者的这个 IP 地区，然后呢，用同一个地区的这个 IP 来登录，绕过了 Google 的这个限制。说到这里呢，可能会有人有疑问，哎，你在刚才在虚拟机跑这个木马的时候，不是可以看到远程这个 host 的主机的 IP 地址在加拿大吗？为什么还要故意弄一个新账号去诱骗对方暴露登录地址呢？而且为什么登录地址是美国的印第安纳呢？这儿正好跟大家解释一下，一般的攻击方呢都不是针对个人的，也就是说攻击者可能是搜集了成千上万个做 YouTube 频道的人，然后呢，他们就集中给这些 YouTuber 发送了这个测试他们剪辑软件的这个邮件。然后我只是他们这成千上万个 YouTuber 里面的其中之一。
。那接收到这些邮件的人，其中点进他们钓鱼网站的官网，并且下载了软件运行的人，可能也高达上百人。那这些人的 session cookie 都被劫持了。那这些人的 cookie 呢，就是发送给了。host 在在加拿大的这台服务器，很明显，真正的攻击者是不会用自己的机器和 IP 地址来处理这些 cookie 的。所以，加拿大的这个 host 大概率是个云服务器机房里面的一个虚拟机。那这种用来中转操作的这种服务器呢，叫做 CNC server， 也就是 Control and Command 这个 server。那真正的攻击者呢，是在远程操控这些虚拟机。CNC 服务器拿到 session cookie 之后呢，会发给攻击者用来登录这个用户账户的这个主机。就很可能也是一台云主机啊，但肯定不会是同一台的。那听起来可能有点复杂、啊，但是如果说你把自己带入到攻击者的视角，你就能明白了，对吧？你也不会想用自己家的地址、自己家的 PC 来做违法的事儿吧，对吧？太容易暴露了。所以说，拿到盗取 cookie 的这个主机的地址是没有用的，一定要拿到这个利用你的 session cookie 登录的地址才可以。事实也证明了这一点啊，用来收取这个被盗 cookie 的主机是在加拿大嘛，但实际上用 cookie 来登录的这个真实的地址是在印第安纳州。事情发生之后呢，呃，我有一些朋友说哈、啊，说我一个科技博主还能被盗账号，调侃说什么淹死的都是会游泳的。其实我真的不这么认为啊，因为即使是医生，对吧？你也不能保证自己不得病吧。从技术上讲呢 ，session cookie 有的时候比丢失你的账户密码更严重，因为攻击者在远程服务器利用你的这个账号密码在异地登录，可能会触发安全机制，比如说，哎，就会触发两步验证这些手段。但是 session cookie 被盗的情况就不一样了。刚才我说过了 ，session cookie 呢，就是就像你已经登录的这个状态，这个状态一旦被盗走利用。完全就能绕开所有的保护这个你的账户的安全的各种手段，那这个是互联网产品易用性向安全性的一个妥协，我们作为终端用户实在是无能干涉。但是从社会工程学上来讲，确实是我自己防范意识存在问题。你说攻击？专门针对 YouTuber 这样一个群体的攻击事情，说实话不发生在我自己身上，我是打死都想不到的。也可能是因为我入行浅嘛，才做了两年时间。我每天的工作，你说就是看看邮件，有有些厂商要我们测，有一些硬件给我测试，有些厂商会给一些软件给我们来体验。对我来说，已经习惯了收到邮件，点进对方官网看一下这种操作。而且我的主力操作系统是 macOS。那看到这个剪辑软件只针对 Windows， 我就换用了我平时不太常用的 PC， 上面下载和运行了。那这一点确实是我自己作为一个老司机，防范意识不够强。事情发生过之后呢，我就重装了系统嘛，并且装上装上了这个安防软件。话说回来啊，作为七八岁就开始用 Windows 的我，其实小的时候哪有说不装杀毒软件的？还真就是最近几年不太常用 Windows， 也不是我的主力机。平时呢 ，Windows 就被我用来直播、打打游戏。也不乱看一些乱七八糟的东西，也不下一些乱七八糟的东西，所以说我还真就没装这个杀毒软件或者安防软件。现在基本上所有的杀毒软或者说安防软件都是可以做到防止浏览器数据，比如说 cookie， 还有这个用户账户信息被盗的，这简直就是最基础的功能。所以说，经过这次事件呢，也算是给我长久以来疏于防范的一个提醒吧。我在这儿也呼吁大家啊，网络安全真的很重要，千万不要疏于防范。就比如说。Chrome、火狐这类的浏览器自带的密码本，安全措施简直是形同虚设。比如说，我下载一个叫做 Chrome Pass 的一个软件，一秒就可以解开我我在所有的网站上头的所有的登录信息。所以，趁着这次也正好跟大家说一下，一定要加强安全意识。整个事情呢，我相信我已经把整个来龙去脉说的都差不多了。但是最近看了很多朋友的留言，我发现，哎，大家在不同的视角下，还是有挺多挺奇特的、好奇的点和问题的。就比如说，有人想知道啊，为什么当天晚上账号被盗之后，竟然有高达他妈三万人看这个虚假诈骗直播？我自己平时直播闲聊，也就是几百人看，多的时候有一两千，最多的时候也就是发布会的时候，顶破天就是四五千人看。为什么当天晚上居然高达三万人在看直播？有人猜是机器人刷数据什么的，其实我跟你说还真不是。我跟你们讲讲整个事儿的逻辑啊，这个事儿也挺有意思的。我的号被盗之后呢，第一时间频道的描述、频道的名字全都被改成英文的了，甚至连图标他妈的给我换了。然后呢，我所有以往的视频全部被隐藏了。哎，有人可能疑问为什么不直接删除掉我所有的视频，而是
隐藏了这些视频，因为同一时间大量删除视频，这些操作呢肯定是会被 YouTube 判定是风险行为的，反而对那些盗号者不利。所以说，盗号者只是隐藏了视频。这些操作做完之后，大家想啊，对于不认识我的人来说，在他们的视角看，哎，就是一个有着三十多万粉丝的一个账号在直播，然后呢，盗号的人就开始直播英文的这个虚拟货币交易的相关内容，然后他们付费从 Google 那儿，从 Google 推广那儿买了流量，针对英语受众的。大家想啊，买来的这些流量都是真实的英语观众，在他们的视角看，一个 YouTube 账号三十多万不小了吧？而且我的账户已经十几年了，肯定是有背书、有信福利的。那推荐的虚拟货币交易平台肯定靠谱，因为我以前也研究过 YouTube 的这个广告投放嘛。我估算了一下啊，如果优化的好，基本上买来一个真实的观众需要零点五美金到两美金之间。也就是说，他们买来的三万观众大概要花一万五千美金到六万美金不等。那为什么这么下血本呢？就因为我刚才说的，被吸引来的观众一看，哎，这个号三十多万粉，对，存在了十几年，然后在这样的背书、这样的背景下，当天的成交额是一定不会低于他们的投放的。当然啊，也不排除有少量的机器人的情况，但是大家可能不清楚啊。YouTube 的假粉是非常非常难做的，具体的情况我没办法确认，但是可能可能会存在买粉或者刷赞的这种行为。但是从当天直播的这个超高的互动率，还有观众的实时弹幕来看，真实用户的比例一定不低。那对于很多人来说，可能是真的不太了解这里面的情况啊。这个就是一个典型的黑产。当天晚上盗号者的营收，我自己的判断反正是不会少说十万美金吧。所以刚好呢，我就是。趁着这个机会，跟很多不太了解这方面黑产的朋友，简单的聊一下我的判断。那这个世界确实是有很多我们不了解的东西。事发后的三个小时呢，我就抢回了我的账号嘛，我也发了声明，删除了这些诈骗直播的录像。本来以为事儿就这么过去了，结果转天又出了个新岔子。Google 的安全团队呢，因为我的频道直播了诈骗视频。把我的账号直接关停了。本来我还沾沾自喜，三个小时，哎，抢回账号。我上网一搜，搜一圈都没见过这么快应对这么快的。然后直到我看到我的频道显示 terminated， 并且说这个频道永远不能找回了，我就慌了。我频道的一千多个会员也都陆陆续续收到了这个频道会员关闭的邮件，很多人以为我跑路了。我在电报群上发了通知，跟大家说明了情况。好在呢，付费会员绝大多数啊都信任我，表示理解现在遇到麻烦了，都静静的等候我处理。那经过几天上百封邮件的这个扯皮沟通，最后在 YouTube 大中华区的一个客服小姐姐的帮助下，终于协调好了这件事儿，彻底把频道给我恢复了。关停账号这件事儿其实没啥可说的啊，就是典型的大公司的大公司病，那部门协调繁琐，效率极低，其中也没有太多东西可以讲，基本上就是邮件往来扯皮。然后在 YouTube 的视角看。我的账号被盗，然后进行了这个诈骗直播，所以他们出于安全角度考虑关停我的账号，我其实真的可以理解。虽然说我很快抢回来了，但是从 YouTube 他们的视角看，他们并不知情啊。发姐就调侃说 ，YouTube 的处理方式就是把窃匪和人质一起干掉。后来 YouTube 确认我是我，并且确认回到这个我的频道回到我手里这件事儿，他们处理用了接近一周的时间，效率确实是不能恭维。那这次风波过去快两个月了啊，我这才得空跟大家梳理一下整个情况，希望通过我的这次事件，我传达几个比较重要的点。第一呢，确实是有网络攻击，专门针对 YouTuber 群体的，甚至我的 U 我的 Google 账户被盗之后，明明有信用卡信息，还有邮件，理论上是可以被利用，对吧？但是攻击者只利用到我的频道。做诈骗直播，说明这个团队和这个产业相当的垂直和成熟，其中大部分的环节都是自动化处理的，从收集 YouTube r 的邮件到发送钓鱼网站和软件，然后甚至利用 Cookie 这个盗取账号，后面多场同时开始的直播推流，都是高度的自动化处理。第二个我想跟大家说的是，就是希望大家理解 Session Cookie 的重要性。其实本身 Google 的服务安全性还是比较可靠的，但是。你钓鱼这个 session cookie 都被丢了，即使是 Google 的安全措施也确实无法应对。第三呢，就是希望给跟我类似情况的 Windows 用户啊提个醒，一定要装安防软件。最后一点呢，就是希望大家在网上多留个心眼儿，有的时候吃亏啊不在技术上面，而是社会工程学。就你说我账号被盗这个事根本就不是有个黑客在那啪啦啪啦啪敲键盘，利用很高深的这个这个攻击技巧，根本就不是。整套这个事儿的流程，包括发送剪辑软件、合作推广的这个邀约，直到这个账号被盗，根本就
没那些攻击手段，就是简单的社会工程学和心理学，让我自己在自己的电脑上主动自愿的运行了木马程序，就这么简单，但又这么。无奈，这就是我今天想跟大家分享的关于网络安全以及我整个账号被盗找回了整个的这个经历。然后最后跟大家聊聊，闲聊两句啊。如果说呃你想要支持到我，呃支持到我做频道，免费的方式啊，起到的作用从大到小排列，最大的帮助就是转发视频给别人看，然后下一步才是从头到尾，从头看到尾来提升这个 retention， 然后最后。才是点赞、什么留言这些。如果说有幸我能让你觉得哎值得付费支持一下，那么加入频道会员是最好的方式。那现在我的频道会员有一千多个人了，针对会员呢，我有很多福利，包括抽奖、呃赠送礼包，还有电商优惠，还有有会员专享的一些小短片另外呢，就是因为我比较特立独行啊，我不喜欢推广我不太认可或者不喜欢的东西，给再多钱都不干，所以呢，百分之九十以上的合作的意向这些我都婉拒了。如果说大家支持我这种不掐烂饭的做法，可以一步去我的电商，我们淘宝店看一下，里面呢都是我认可的产品，大部分产品呢是我直接跟厂商合作的，比如说我来做经销商，或者说我来做联名。一起做一些好产品，这样呢可以保证的是我能采取主动权，而不是被厂商充值绑架，然后逼我说一些不想说的话，或者夸一些我不想夸的产品。每个自媒体呢都有自己独特的发展的路线，这个跟别人学也学不了。目前看来这种模式是最适合我的。以后我的规划呢是，如果说我们我的电商做起来了，那么以后我会结合这一两年认识的供应链和人脉。来做一些好玩的产品，通过比如说众筹，或者说借我们我自己做视频推广的方式吧，来做我自己的一个品牌的产品吧。但是呢，路要一步一步稳稳当当的走。那在这个过程中，哎，就需要大家的继续支持了。特别感谢大家，如果你看到这里觉得理念跟我相似，想要跟我一起做一番事业，也欢迎加入我的团队啊，可以给我发邮件，然后附上你的自我介绍，哎，咱们详聊。做频道两年了，我越来越清晰地认识到啊，能力和技能对于一个初创团队来说真的不重要，人对才重要。除了头脾气、三观一致、理念一致以外呢，我觉得态度和拼搏精神其实是最重要的。技能和能力嘛，是可以锻炼出来的。如果说你是对的人，我可以毫无保留地带你上道。OK， 今天的故事讲完了，我是 AK， 咱们下个视频再见。